Kamusta mga kabasketball? Ito ang iSport Zone at pag-uusapan natin ngayon, syempre, NBA Playoffs Update. Mga kabasketball, ang tatlong laban ngayong araw na ito. Syempre, kasama pa ang mga malilit na mga balita sa mga kaganapan sa NBA. Pero itong dalawa na ito, na nasa likuran ko, Lakers at Milwaukee Bucks ay pumasok na mga kabasketball sa susunod na round. Syempre, yan naman ang inexpect natin dahil itong dalawa na ito. Ayan ang number one sa magkabilang komperensya. At lalo na itong Milwaukee Bucks, number one sa buong NBA. Abay talaga namang karapat-dapat lang na pumasok sila. Kundi sayang naman ang kanilang pinaghirapan na 82 games. Pagkatapos ay matatanggal lamang sa first round. Pero anyway, pumasok na nga sila mga kabasketball. Mamaya sisilipin natin ang highlights sa mga yan. Pero dito muna tayo sa mga ibang mga balita. Alam niyo naman sa iSport Zone, laging kumpleto. May updates ng mga laro. At meron ding mga ibang mga balita. Kaya sulit na sulit ang mga pinapaload nyo para lang makapanood ng YouTube. Para lang makatutok. Dito sa iSport Zone, pag-usapan natin mga kabasketball, OKC muna at ang uh, Houston Rockets. Ayan, no? Nagka 3-2 na ito mga kabasketball. Lamang ang Houston Rockets ng isang game, nakabawi sila. Pero, mainit, habang mainit ang serye, ay talaga namang literal na nagkakainitan sila sa loob ng court mga kabasketball. Hindi lang basta mainit na depensa, mainit na talagang may kakaroon na yata ng mga sakitan at nagre-reklamo na nga. Ito ang si Mike D'Antoni at ang Houston Rockets dahil daw dalawang beses na na nagkakaroon ng uh, mga below the belt na mga tira. Itong OKC Thunder, kanina mga kabasketball na thrown out. Itong si PJ Tucker at itong si Dennis Schroeder dahil uh, hinid bat ni uh, PJ Tucker itong si Dennis Schroeder. Habang ito yung nakatalikod, dinikita ng ulo. Eh, Siyempre, hindi pwede yun. Pero ang dahilan niyan ay siya daw ay tinira ng pailalim sa may uh, singit sa groin area mga kabasketball yan ay nangyari mga kabasketball sa isang pick and roll situation kung saan itong si Dennis Schroeder dahil nabigyan siya ng uh, screen itong si PJ Tucker ay uh, pumunta doon sa kabilang side ahabulin niya yung kanyang bantay dahil nga binigyan ng pick ni PJ Tucker yung kanyang kamay yung kanyang braso ay pumailalim doon nga sa singit itong si PJ Tucker syempre nasaktan itong isa tumumba silang dalawa at parang dead ma pa itong si, si Dennis Schroeder di natin alam kung sinadya niya talaga pero kung sinadya niya ngayon ay dumedead mas ang ganyan nagre-reklamo siya sa referee eto makikita nyo mga kabasketball pagkatapos ay doon na nga siya hinedbat nitong si PJ Tucker pero ito nga sabi nga ni Mike D'Antoni nangyari na rin daw yan mga kabasketball doon sa game 3 ito namang si uh, Chris Paul ang promotor mga kabasketball Inilaliman din daw below the belt itong si Ben McLemore. So pangalawang beses nang ginagawa ng mga OKC Thunder Boys ang below the belt, no? Puma punch mga kabasketball. Abay boxing na yata ang gustong mangyari nitong OKC Thunder. Pero hindi pa naman natin alam kung sinasadya nga nila. Syempre, pinapaimbestigahan ni coach Mike D'Antoni at ng mga staff, syempre coaching staff itong Houston Rockets ang mga pinaggagawang punches Itong uh, mga OKC Thunder Boys Malalaman natin ang development na yan Siguro sa Game 6 mga kabasketball Dumako naman tayo sa second round mga kabasketball Ang magiging matchup ng Milwaukee Bucks At itong Miami Heat Ako po ito gustong gusto ko itong matchup na ito mga kabasketball Dito na magkakaalaman Dahil mga kabasketball Itong si Matt Barnes Dating uh, player na naging analyst na ngayon Ang sabi niya tatanggalin daw ng Miami Heat Itong Milwaukee Bucks sa second round ito ang kanyang dahilan. Bakit? Andiyan si, syempre, Jimmy Butler. Meron siyang mga shooters na dalawang bata na napakaganda ng ipinapakita ngayon mga kabasketball. Itong si Duncan Robinson na streaky shooter. Nung isang araw lang ay nagpersonal record siya sa kanyang mga pinukol na tres. Ito namang si Tyler Hero din. Kapag minala si Duncan Robinson, meron ka pang Tyler Hero na parehong mga batang bata na mauhusay dumipensa. Syempre, bata pa, habol ng habol yan mga kabasketball, di ba? Tapos ay eh, mga shooter pa. At pagkatapos bukod dyan, solid naman ang kanilang front line. Matitinong mga kumbagat, tawagin nating pulot bola. No? Talagang defender at talagang matatakaw sa mga rebounds. At nandyan pa itong kanilang mga veterano na batak sa mga playoffs na yan mga kabasketball. Itong si uh, Andre Igudala Naku po, dami ng experience yan. Pati sa finals mismo. Itong si Jay Crowder, veteran na rin sa playoffs yan. At syempre, nandyan pa itong si Bam Adebayo. Mga kabasketball, ano pa hanapin mo? na tinatawag na Yanis Stopper. Eh, nakita na natin sa ibang mga laban niya na siya lang mag-isa. Single coverage, mga kabasketball, nahihirapan. Itong si uh, Yanis Antetokounmpo, tsaan kay uh, 
Bam Adebayo, mapapagana kaya ni Bam? Ang depensa niyan, kung yan ay mapagana niyan, ako po, laking ginhawa niyan para sa Miami Heat dahil hindi mo kinakailangan ng pader. Kasi yung mga ibang teams ay kinakailangan talagang gamitin ng tatlo o apat na players para harangan yung harapan ni Yanis Antetokounmpo na nagkakaroon ng mga open players doon sa perimeter sa tres sa magkabilang sulok ng court. Pero kung kaya ng isa o dalawang player lang ang haharang kay Yanis, lalo na ito si Bam Adibayo, na maganda ang ipinapakita laban kay Yanis ay mahihirapan itong Milwaukee Bucks. Hindi naman natin sasabihin na lalampasuhin ng heat yan, pero maganda ang magiging laban na ito, mga kabasketball. At mga kabasketball, sa kanilang regular season matchup sa tatlong laro ay dalawa doon na panalunan. Tinalo ng Miami Heat itong Milwaukee Bucks, kaya medyo talagang maghahanda ng husto itong Milwaukee Bucks dahil kumbaga sabihin natin yung kakontrapelo nila ang nakaharap kaagad nila dito pa lamang sa second round ayan na muna mga kabasketball pupunta na tayo sa mga laban ngayong araw na ito balik basketball na ulit ang Milwaukee Bucks tinalo nila ang Magic 118 to 104 para tanggalin na nga ito at tuluyang selyuhan ang kanilang pagpasok sa second round syempre pinangunahan sila ni reigning MVP Antetokounmpo with 28 points, 17 rebounds. Habang double-double naman ang iniambag nitong si Chris Middleton, 21 points, 10 rebounds, may 7 assists pa. At si Brooke Lopez with 16 points and 7 rebounds. Maagang dinomina ng Milwaukee Bucks ang laban na ito at lumamang pa nga sila ng hanggang 21 points sa first half. Pero credits dito sa Orlando Magic at hindi agad sila natutumba mga kabasketball. Humabol pa sila sa fourth quarter. Sa likod nitong monster game ni Nikola Vucevic, 22 points, 15 rebounds at 5 assists mga kabasketball. Maganda rin ang pinakita nitong si Evan Fournier with 18 points at syempre ang kanilang rookie na si Markel Fultz with 14 points and 5 rebounds na patuloy na nagpapakita ng magandang laro at magiging mukhang leader na nila ito sa mga darating na panahon. Napag-usapan nga natin kanina, magandang matchup ang naghihintay dito sa Milwaukee Bucks dahil inaabangan na sila ng mga tropa nitong ating coach Eric Spolstra. At mukhang tuwang-tuwa naman ang buong Miami Heat dahil magandang-gandang matchup ito dahil alam nila na kaya nilang makipagsabayan sa Bucks. Susunod naman ang mainitan na laban ng Rockets at Thunder. Lumamang nasa serye ang Houston Rockets sa panalo nila na 114 to 80. Tinambakan nila ng 34 sa likod ni James Harden, 31 points at si Eric Gordon na may 20 puntos. Ang tinututukang storya dito ay ang pagbabalik ni Russell Westbrook na naging absent sa unang apat na laro mga kabasketball. Pero ang kwento dito ay ang depensa ng Houston Rockets. Tignan nyo naman. 80 lang ang ginawa mga kabasketball sa kanilang small ball defense. Meron sanang alas ang OKC Thunder kay James Harden at yan ay itong si Lugens Dort na talagang pinatunayan ang sarili niya na isang James Harden stopper. Kaya lang dahil alat siya sa tres, kinailangan siyang ilabas nitong OKC Thunder dahil hindi niya naipapasok yung kanyang mga 3 point shot. Talagang iniwan lang siya ng Houston Rockets kaya naman nung inilabas na Itong si Logan's Dort sa third quarter ay dyan na umarangkada itong si James Harden. Si Dennis Schroeder ang nanguna para sa OKC with 19 points bago siya na-eject kasama nitong si PJ Tucker dahil nga sa naikwento ko kanina mga kabasketball ayan na binigyan ng isang pailalim na punch. At hindi naman nakapagpigil itong si Tucker at kumbaga ay uh, binigyan din siya. 7 points lang ang ginawa ni Russell Westbrook pero ibang iba ang laro ng Houston Rockets pagkasama sa lineup si Westbrook. Meron pang 6 rebounds at 7 assists si Russell Westbrook. At sa main event ngayong araw na ito mga kabasketball, official na pumasok ang Los Angeles Lakers sa second round sa kanilang 131 to 122 panalo laban sa Portland Trail Blazers na walang Damon Lillard pero magandang pinakitang laban dito ng Portland gumawa ng triple double si LeBron James 36 points, 10 rebounds and 10 assists habang ito namang si Anthony Davis halimaw mga kabasketball 43 points, 9 rebounds and 4 assists eh, itong dalawa pa lang na ito mga kabasketball ay eh, parang talagang sila lang ang tumalo sa Portland Trail Blazers. Mas offensive minded sa laro na ito ang Los Angeles Lakers dahil kita nyo naman gumawa ng 122 points itong Blazers. So hindi masyadong maganda ang kanilang depensa lalo na doon sa first half kung saan dumidikit at lumalamang pa nga itong Portland Trail Blazers. 
nag-aabang na itong Lakers sa mananalo sa OKC Thunder at Houston Rockets. Pero itong Portland mga kabasketball ay credit din na pakaganda ng kanilang ipinakita dito sa serye na ito. Hindi halata sa pagkatalo nilang 1-4 dito sa serye pero ang ganda ng kanilang ipinakita considering na maraming wala sa kanilang lineup. Promising sana ang kanilang season kung hindi lang nagkaroon ng mga injuries. Itong si Rodney Hood at saka itong si Zach Collins pagkatapos ay hindi pa sumama dito sa bubble si Trevor Ariza. Yusuf Nurkic gumawa ng 16 points at 10 rebounds and 6 assists Si Carmelo Anthony naman 27 puntos at 7 rebounds Si Jay McCollum ang nanguna para sa Trail Blazers with 36 points, 6 rebounds and 7 assists Nakakatuwa nga laban ito dahil nagbabantayan itong si Lebron at si Melo At pinatunayan ni Melo na karapat dapat pa rin siya na maglaro sa NBA mga kabasketball ang Lakers naman, gaya ng ating sinasabi, ay walang problema kay Lebron at kay Davis, yung kanilang bench players ang laging kinakailangan na mag-step up at maging consistent. Ayan mga kabasketball, hinihintay na lang nitong Los Angeles Lakers ang mananalo dito sa Houston Rockets at sa OKC Thunder. Magandang uh, laban pa rin niya kahit sino man ang makatapat nila. Parehas lang naman yan, ano? Small ball ba? O isang traditional na team na... Maayos at magaganda ang mga mahusay ang mga gwardya at merong matinong sentro kay Steven Adams, si Chris Paul at ang mga batang guards habang small ball to the max naman. Itong Houston Rockets, malalaman natin mga kabasketball yan sa pagdating ng ilang mga araw lamang. At bukas mga kabasketball, ang ating live vlog na naman. Tututukan natin ang Denver Nuggets at ang uh, Utah Jazz mga kabasketball. Yan ang matataon sa Alas 8.30, 6.30 dito sa Amerika, alas 8 ng imedya dyan sa Pilipinas. Samahan nyo muli ako, makitambay kayo kahit na palabas yan dyan sa Pilipinas. Ay, uh, kung gusto nyo ako samahan, samahan nyo ako at magpa-shoutout na rin kayo. No? Welcome ang mga super chats at saka mga super sticker, mga kabasketball. Sa mga sumusuporta nga pala kanina sa mga nakitambay sa laban ng Portland Trail Blazers at ng Los Angeles Lakers sa mga nagbigay ng super chats at saka super stickers. Salamat sa mga suporta ninyo sa iSport Zone. So, kita-kita tayo bukas mga kabasketball alas 8.30 ng umaga dyan sa Pilipinas. Hanggang dito na lamang. Punta muna sa comment section. Magkwentuhan tayo noon. Mag-iwan ng comment, click like, share, and subscribe. This is iSport Zone.